CSIT এর পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এই পর্বে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনি আপনার ফেসবুক গ্রুপের জন্য একটা কভার ফটো ডিজাইন করবেন এবং সেটা পাওয়ারপয়েন্ট দিয়ে এক্স্যাক্ট ওয়েতে বেশিরভাগ মানুষের যে সমস্যাটা হয় তার একটা কভার ফটো ডিজাইন করে এবং যখন আপলোড করে এটা খাপ খায় না এক পাশ থেকে কেটে নিতে হয় বা উপর থেকে কেটে নিতে হয় নিচ থেকে কেটে নিতে হয় পাশ থেকে কাটা পড়ে যায় তো এই সমস্যাটা প্রায় সবাই ফেস করে থাকে প্রথম প্রথম আশা করি এই লেকচারটা দেখার পরে এই সমস্যাটা থাকবে না তো আমরা একটা লিংক দিয়ে দিব ভিডিও নিচে সেখানে ক্লিক করলে আপনি ফেসবুক হেল্প সেন্টারে যাবেন সে হাউ ডু আই আপলোড এ কভার ফটো টু মাই গ্রুপ এখান থেকে বিষয়টা আপনি একটু পড়ে নেবেন মূল বিষয়টা যেটা আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে ওদের ডাইমেনশনটা কতটুকু আপনার ইমেজটা হবে ওরা যেটা রিকমেন্ড করতেছে ষোলোশো চল্লিশ পিক্সেল বাই আটশো ছাপ্পান্ন পিক্সেল এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সেটা রেশিও আপনি যদি এই ডাইমেনশনের থেকে বড় করেন ছবি বা একটু বেশি বড় করে ফেলেন সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না আপনি যখন আপলোড করবেন সেটা ম্যাচ করবে কিন্তু যদি রেশিওটা ব্রেক করেন তাহলে আপনার ছবিটা ক্রপ করে নিতে হবে বা একটা পাশ কাটা পড়ে যাবে অদ্ভুত একটা রেশিও এখানে দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট প্রথমে যে কাজটা করতে হবে এখানে যে ছবিটা আছে এটা আমরা ডাউনলোড করে নেব এই ছবির উপরে রাইট ক্লিক করব সেভ ইমেজ অ্যাজ ক্লিক করলে আমি কোথায় এটা সেভ করব ডেস্কটপে সেভ দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে তো দেখি আমাদের ডেস্কটপে এটা সেভ হয়েছে কিনা দেখুন এখানে সেভ হয়ে গিয়েছে ক্লোজ করে দিচ্ছি এরপরে আপনাকে পাওয়ার পয়েন্ট ওপেন করতে হবে পাওয়ার পয়েন্ট ওপেন করে নতুন একটা স্লাইড নেবেন ডিজাইন ট্যাবে যাবেন গিয়ে স্লাইড সাইজ এখান থেকে কাস্টম স্লাইড সাইজ প্রথমে যেটা আছে দৈর্ঘ্য এটাকে আমরা কত দেব তো এখানে যে ভ্যালুটা দেবেন এটা ইঞ্চিতে হবে তো ওয়ান পয়েন্ট এতকে আমরা দশ দিয়ে গুণ করব যদি দশ দিয়ে গুণ করি তাহলে আমরা পাচ্ছি উনিশ পয়েন্ট ক্ষেত্রে আমাদের রেশিওর যে পরের ভ্যালুটা ছিল সেটা ছিল ওয়ান তো ওয়ানকে যদি টেন দিয়ে গুণ করা হয় তাহলে দশ হয় প্রশস্ত যদি উনিশ পয়েন্ট ওয়ান এবং উচ্চতা দশ দেই তাহলে আমাদের রেশিওটা ঠিক থাকতেছে নিচে টেন দিয়ে দিলাম ফেসবুক যেটা রেকমেন্ড করতেছে যে ডাইমেনশন এটা কিন্তু ওই ডাইমেনশনের থেকে অনেক বড় হবে বড় হলে কি হবে আমাদের যেহেতু রেশিও ঠিক আছে আমাদের কোনো সমস্যা হবে না এখানে ল্যান্ডস্কেপ ল্যান্ডস্কেপ করে দিয়ে আমরা ওকে দিয়ে দিলাম এনশিওর ফেট দিয়ে দিলাম এখানে আমরা আগে যেটা ডিজাইন করেছি এটা আমরা ডিলেট করে দেই স্লাইডের উপরে মাউজের কার্যটা নিয়ে রাইট ক্লিক করতে হবে ফরম্যাট ব্যাকগ্রাউন্ডে যান পিকচার অর টেকচার ফিল এখানে যাবেন যাওয়ার পরে এখানে দেখুন ইনসার্ট পিকচার ফ্রম ফাইল এখানে আমরা ক্লিক করলাম তো আমাদের যে ছবিটা আমরা যেখানে রেখেছি বা যেখানে ডাউনলোড করেছি সেখানে যাব ডেস্কটপে রেখেছি দেখুন এই যে এখানে আছে এটার উপরে আমরা ডাবল ক্লিক করলাম ডাবল ক্লিক করার ফলে কি হইল আমাদের এটা ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে সেট হয়ে গিয়েছে এখন এটাকে যদি ধরে আমরা নাড়াতে চাই তাহলে নাড়াতে পারবো না আমরা চাইলে এটাকে ক্লোজ করে দিতে পারি এই পার্টটুকু সাদা পার্টটুকু ডিজাইন করতে হবে এই পার্টটুকু যখন ডিজাইন করব সেই পার্টটুকুই কভার ফটো হিসেবে দেখাবে এখানে দেখুন আমরা ওই সাদা পার্টটুকুই ডিজাইন করেছিলাম এটুকুই দেখাচ্ছে আমরা সব কিছু ডিজাইন করে দেখাবো না জাস্ট এই বাল্বের যে ডিজাইনটা আছে আলু ছড়াচ্ছে এই ডিজাইনটা করে দেখাচ্ছি তো প্রথমে আপনাকে এই বাল্বটা ডাউনলোড করে নিতে হবে ইন্টারনেট থেকে ইনসার্টে গিয়ে পিকচার আছে পিকচারে দেখুন আমরা এখানে রেখেছি ডাবল ক্লিক করে এখানে নিয়ে আসলাম যেহেতু আমাদের এখানে দাগগুলো আছে এটাকে রিমুভ করতে হবে শেপ নিয়ে ঢেকে দেব তো শেপ নেওয়ার জন্য ইনসার্টে যেতে হবে শেপস পাবেন এখান থেকে একটা রেক্টাঙ্গল নিয়ে নেন এখান থেকে ধরে আমরা রেক্টাঙ্গলটা এখানে বসিয়ে দেব দেখুন আমাদের বাল্বটা ঢাকা পরে গিয়েছে এই জন্য এটাকে আমরা ব্যাক করে দেব তো পেছনে চলে গেল এবার এই বাল্বটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে ফরমেটে যাচ্ছি রোটেট ঘুরিয়ে দেব ঘুরাই দিলাম আবার ঘুরাই দেব এখন বাল্বটা ঠিক ঠাক বসেছে এখানে বসালাম বসিয়ে ফরমেটে থাকা লাগবে রিমুভ ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে যাব এটা একটু উপর দিকে টেনে দিচ্ছি নিচের দিকে টেনে দিচ্ছি টেনে দিলে দেখুন লাল লাল অংশটা কেট কাটা পড়ে যাবে এখন আপনার এই যে ভেতরে ফিলামেন্টটা লাল দেখাচ্ছে এই জন্য আমরা মার্ক এরিয়া টু কিপ এখানে ক্লিক করব ক্লিক করে একটা পেন্সিল আসবে এইখানে উপরে দাগ টেনে দেব এরপরে বাইরে ক্লিক করব বাইরে ক্লিক করলে ওই লাল অংশগুলো কাটা পড়ে যাবে আমরা নীল কালারটাকে ব্ল্যাক করে দিচ্ছি নিচের শেপটাকে সিলেক্ট করে ফরমেটে যাব 
এখানে শেপ ফিল ব্ল্যাক নো আউটলাইন করে দিলাম আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে উপরের পার্টটা যাতে ডিজাইন না হয় এই পার্টটুকু দেখাবে না যখন আপনি ফাইনাল ডিজাইন শেষ করবেন এখানে শেষ করার পরে উপরের পার্টটা একটা ব্ল্যাক বা যে কোনো একটা কালারের শেপ নিয়ে ঢেকে দেবেন বাল্বটাকে আমরা ছোট করে দিচ্ছি উপরে টেনে দিলাম এখন যে আভাটা ছড়াচ্ছিল সেটা আমরা কিভাবে দেব আবার ইনসার্টে যাচ্ছি শেপস এখান থেকে একটা ওভাল নিলাম ওভাল নিয়ে এইভাবে টেনে দিলাম যতটুকু আভা আপনি চাচ্ছেন এখানে আমরা বসিয়ে দিলাম এবার এটার আউটলাইনটাকে নো আউটলাইন করে দেব এটার উপরে ক্লিক করতেছি ফরম্যাট শেপ এখানে যাচ্ছি এখানে গ্র্যাডিয়েন্ট ফিল এখানে যেতে হবে এই কাজগুলো আপনি যদি একেবারে নতুন হন পাওয়ার পয়েন্টে তাহলে হয়তো বা বুঝবেন না এই জন্য আমাদের চ্যানেলে বেসিক টিউটোরিয়াল আছে সেগুলো দেখতে পারেন বা অন্য যে কোনো জায়গা থেকে পাওয়ার পয়েন্টটা শিখে নিতে পারেন সিলেক্ট করতেছি পাথ আমরা হলুদ কালার নেব প্রত্যেক স্টপস এর মধ্যে আমরা মোটামুটি মাঝামাঝি করে দেব মানে সমান দূরত্ব রাখবো এখন আমরা খেয়াল করব যে কোনটা কোথায় আছে এই পাশের স্টপটা রেড কালার দিয়ে দিলাম তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম এইখানে যে কালারটা আছে এটা হচ্ছে বাইরের কালার আবার হলুদ করে দিলাম এবার যে কাজটা করতে হবে একটু নিচের দিকে দেখুন ট্রান্সপারেন্সি আছে এই স্টপের উপরে ক্লিক করে ট্রান্সপারেন্সি লেভেল আমরা হান্ড্রেড করে দেব হান্ড্রেড করে দিলে দেখুন এই বাইরেরটা ট্রান্সপারেন্ট হয়ে গিয়েছে এরপরে স্টপে ক্লিক করব ট্রান্সপারেন্সি আমরা আশি বা তার উপরে দিয়ে দিতে পারি তারপরে স্টপটা আছে এটাকে আমরা আর একটু কমিয়ে দেব সত্তর দিলাম এরপরে যেটা আছে এটাকেও আমরা কমিয়ে দিব এখন দেখুন এই শেপটাকে আমরা যেখানে খুশি সেখানে বসাতে পারি বা যদি একটু লম্বা করতে চাই এইভাবে করতে পারি এই শেপটাকে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো চেঞ্জ করতে পারেন এখান থেকে এডিট শেপে গিয়ে এডিট পয়েন্টে গিয়ে যাই হোক এগুলো একটু অ্যাডভান্স লেভেলের কাজ আপনি যদি এইভাবেই করেন এটাও বেশ ভালোই লাগতেছে ডিম্বাকৃতির একটা শ্যাডো তৈরি হয়ে গিয়েছে বা একটা আভা তৈরি করতেছে এখন ইচ্ছা মতো আপনি এখানে টেক্সট লিখতে পারেন বা আপনার কোন লোগো দিতে পারেন দিয়ে এটাকে আপনি এক্সপোর্ট করবেন তো আমরা জাস্ট একটু বোঝার জন্য এই পাশে কয়েকটা আইকন দিয়ে দিচ্ছি এখন এটাকে আমরা এক্সপোর্ট করব এক্সপোর্ট করা জানেন ফাইলে যেতে হবে এক্সপোর্ট এখান থেকে চেঞ্জ ফাইল টাইপ যে পিজি বা পিএনজি আমরা দিয়ে দিব সেভ এস আমরা কোথায় সেভ করব ডেস্কটপে সেভ করব জাস্ট দিস ওয়ান দেখি আমাদের ছবিটা সেভ হয়ে গিয়েছে কি না এই দেখুন নিজের দিকে সেভ হয়ে গিয়েছে এখন আমরা আমাদের ফেসবুক গ্রুপে যাচ্ছি গিয়ে এখানে চেঞ্জ গ্রুপ ফটো ক্লিক করলাম আপলোড ফটোতে যাচ্ছি গিয়ে এখান থেকে ডাবল ক্লিক করে এটাকে নিয়ে আসতেছি দেখুন আমাদের ছবিটা কিন্তু একেবারে পারফেক্ট ভাবে এখানে বসে গিয়েছে কোন অংশ কাটা পড়েনি এই বিষয়গুলা বা এই আইকন গুলা আমরা সাইডে রেখেছিলাম এটাও কিন্তু বাদ যায়নি এখানে এক পিক্সেল বা দুই পিক্সেল এদিক সেদিক হতে পারে আর এই পাশে কিছু লেখা থাকতে পারে এই জন্য আপনি ডিজাইনটা করার চেষ্টা করবেন ঠিক মাঝামাঝি দেখুন আমাদের যে অন্য জায়গাগুলা ছিল এই পাশে একটু যে জায়গা ছিল ওই জায়গাগুলা কিন্তু দেখাচ্ছে না এটা দেখাবে না ফেসবুক আপনাকে বলেই দিচ্ছে তো আমরা এটাকে ক্যান্সেল করে দিচ্ছি আগের ছবিটাই আমাদের চলে এসেছে এইভাবে আপনি পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে খুব সুন্দর করে ফেসবুক গ্রুপের জন্য ফটো ডিজাইন করতে পারবেন এর পূর্ববর্তী লেকচার গুলাতে কিন্তু আমরা ইউটিউবের যাবতীয় লোগো চ্যানেল আর্ট থামনেল ডিজাইন করা দেখিয়েছি এবং রেশিও গুলা বলার চেষ্টা করেছি এখন এখানে আমরা শুধু দেখাচ্ছি টেকনিক গুলা আপনি কিভাবে ডিজাইন করবেন এটা সম্পূর্ণ আপনার ব্যাপার গ্রাফিক্স ডিজাইন একটা বিশাল বড় ক্ষেত্র আপনি যত এক্সপার্ট হবেন তত ভালো আপনি ডিজাইন করতে পারবেন আর পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে এত দ্রুত কাজ করা যায় আপনি যদি একটু শিখে নেন পাওয়ার পয়েন্টটা তাহলে আপনার জন্য আর কোনো সমস্যা হবে না যদি আমাদের ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন লাইক দিতে ভুলবেন না এবং আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না